L'innovation, il est indispensable pour le niveau du sport, ça c'est certain. L'innovation, c'est le but d'une entreprise. Je veux dire, si on laisse les produits stagner au même endroit, c'est vraiment, ça ne va, va pas faire avancer les choses. Les trois quarts des personnes qui rentrent ici, ils nous disent qu'est-ce que vous avez de nouveau Ils ne nous demandent pas qu'est-ce que vous avez de vieux. <rire> c'est clair qu'on innove beaucoup dans, dans le ski, euh, vu que c'est notre core business. Alors aujourd'hui, nous, on crée des skis, on fabrique des casques, des chaussures, de randonnée euh, et de la bagagerie. Bon, le non-movement, il est venu simplement parce que pour euh, pratiquer du ski, il faut être en mouvement. En fin de compte, euh, ce nom, on l'a directement protégé. On l'a protégé sur, euh, en fin de compte, au niveau international. Les gens s'identifient à une marque, à un nom. Les gens ben, recherchent ce produit. Donc aujourd'hui, il faut protéger euh, son nom. Et ça, c'est hyper important. Les skis sortent de notre usine. Donc personne à notre technologie, à en fait, notre savoir, nos skis sont différents des autres. On est vraiment à l'écoute en fait, du marché et on peut réagir très vite. L'innovation aussi, pour moi, c'est, c'est réagir très vite par rapport au marché. L'innovation favorise les performances parce qu'on a des produits plus légers, beaucoup plus performants, euh, plus faciles d'accès, même aux coureurs euh, très spécialisés. Très souvent, en fin de compte, je pense que les skis d'aujourd'hui sont, sont beaucoup plus simples à skier qu'un ski il y a 10 ans. Mais je pense qu'ils sont moins simples à skier d'un ski qu'on fera dans 10 ans. Je suis persuadé que dans 10 ans, on aura encore fait un bon step en avant.